so ito po si Queen Mac and tayo po today ay magbabasa regarding sa lahat ng signs about um, syempre mangyayari ngayong April I know na we are all in quarantine and hoping na matapos na tong uh, quarantine natin by April 15 or 14 and yes tayo po ay magbabasa today and ang gagamitin nating card is um, the moon oracle Uh, universe, saka syempre yung kakabukas lang natin na um, 8 coins. So, ito po yung gagamitin natin sa reading na to. And um, again, of course, uh, please do like and subscribe if um, may sasab- if you have something to say regarding sa readings. And of course, um, paalala lang po, ang reading po na ito is general reading. So, means um, There's a possibility na mag-resonate sa'yo. And there's also a possibility na hindi. So, this is for all um, our friends, my friends, and of course, to you, supporters na um, reading for this April. So, ilalagay ko po yung playlist sa baba. Yung mga ibang signs. So, if you think na yung sun sign nyo is hindi masyadong tumatak, you can also see your sun and moon signs. Okay? So, kung paano i-check yung sun and moon signs nyo, ilalagay ko din po sa link sa description kung saan nyo siya pwedeng makalculate para po at least mapanood nyo din yung mga, yung mga ibang signs nyo aside sa sun sign. Okay? And of course, um, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe and also check my Facebook channel and Instagram channel which is Queen Nak. And yep, sa description din po. <laughs> Again, um, so let's start. Hello, Pisces. So, kamusta tayo ngayon? So, ito po ang reading natin for the month of April. So, tignan natin kung ano yung mga sinasabi ng ating cards. So, let's start natin sa oracle card na sabi niya, work through fears. Kung ano yung kinakatakutan nyo, work through it. Lagpasan nyo. And everything will be fine. And of course, your hard work is paying off. And so, sabi niya kung ano man yung kinakatakutan nyo, kung ano man yung parang, ano, you have to let go. Trabahuin nyo. Kung takot kayo mawalan ng trabaho, magtrabaho kayo na maayos. Ganun. Parang ganyan. Work through your fears. So, sa kawag natin masyadong isipin yung mga kinakatakutan natin. Kasi nga, sa law of attraction, um, parang what you attract, yun ang mangyayari. Okay? So, let's see. Mm. So, ang parang pinaka-energy nyo for the month of April is uh, Six of Pentacles or Six of Coins. So, this is um, giving or receiving not technically parang pera you might be receiving gift or you might be giving gift it's not technically pera pwede um, something that you can hold on to something that you can touch something you can uh, feel ganyan. you might be giving or receiving gifts marigalo So, let's see yung, yung, yung first week ng April, kung kamusta naman ang first week ng April natin. So, first week ng April natin, andito kayo sa, um, dito lang ba ako o lalabas ako? Gagawin ko ba yung naiisip kong bago na action plan? O, dito lang ako sa lumang ways ko. Diba? Iisipin nyo na, gagawin ko ba yung bago kong iniisip? Yan? Yung bago kong iniisip? Yung bago kong action plan? O, doon na lang ako sa old way. Doon na lang ako sa dati kong ginagawa. Kasi at least safe. Alam ko na. ba? Diba? Alam ko na kasi eh. At least pag ito yung ginawa ko, alam ko na yung magiging result. Pero, pag nag-start pag itong isa naman, na yung bago kong naiisip, okay kaya siya? Yun yung parang pinaka iniisip mo. Yun yung fear mo. 
Parang pag ginawa ko ba yung bago kong plano, yung bago kong idea, parang bak maganda kaya siya? Maganda ba yung magiging decision ko? Maganda yung magiging result niya? And the answer is yes. Dumabas si Sun. So, yes. You have to go out sa comfort zone mo. Malis ka dun sa comfort zone mo. Kung saan ka nasanay. Minsan kasi tayo, pag nasanay na tayo, yun na yung gagawin natin. Kahit may mga bago na. Try naman natin mag-change. Try natin ng bagong gagawin. Hindi lang yung eto yung gagawin natin forever. Try something new. Ganyan. So, sa second week, meron tayong nine of pentacles. Wow. Ten of cups. And, oh, ace of cups. Naging magkadikit ng dalawang to. Second week, because sa pag-decide mo, pwede nag-decide ka na kasi na Yes, go tayo sa bago sa akin. Go tayo sa new action plan. Go tayo sa bago kong idea. Yun ang gagawin natin. I can see na maganda yung result niya. Para kang nag-harvest na lang. When it comes to yun nga sa art ng giving and receiving. Para kang nagtitake na lang. You're harvesting yung, yung result ng ng good decision mo. Yung pag-change mo ng route, pag-change mo ng um, idea, yung pag-change mo ng um, isip mo na, ah, ito na lang yung gagawin ko. Itong bago kong idea. Yung pag-let go mo ng old habits mo, yung old na ginagawa mo. mag harvest ka. And this would be a good start. Abundance, happiness, yes. New emotions, but the emotion na mararamdaman mo is actually happiness. Everything is actually good. Parang kompleto. Ganyan, parang, yes, buti na lang. Yes, parang buti na lang ginawa ko yung, sa, yung bago. Yes, ang, sa, ang ganda. Kasi ang ganda ng result na ginawa ko yung bago na naging decision ko. Yung bago, yung bago kong naisip, yun yung sinunod ko. Hindi ako, hindi ako nagpaka- hindi ako nag-stay kung ano yung dati kong gawin, kundi change ko yun sa bagong idea ko. Sobra yung happiness na mararamdaman mo because of that decision. If that's your decision, di ba? And of course, if you change your decision, tapos sa sobrang happiness na mangyayari. Sa third week, naman, meron tayong, wow! Ooh. Meron tayong magician, meaning you can do everything what you want. Nasa yun na lahat lahat ng kailangan mo nakapresent na sa'yo, kulang na lang is hawakan mo at gawin mo. Kulang na lang is yung action mo. Third week. And you will be stable. Stability. And of course, page of pentacles. If this is yung change na to is change ng pag-apply mo sa trabaho mo, change ng pagtingin mo, sa buhay it's actually good meron kang page of pentacles meaning para siyang um, starting something new starting something or learning something new about um, dito sa uh, sa bago mong idea about pwedeng pwedeng abundance Pwedeng pera, pwedeng trabaho. I think this is something about yung ways mo kung paano mo itreat yung kinukuha na mo ng income. Parang ganyan. I think you have business na parang gusto mong maging okay lahat. I think this is business. Na parang gagawin ko lang ba itong lagi kong ginagawa o magbago naman ako ng magbago naman ako ng parang way, ganyan. Kung hindi to business, this is work. Ibahin mo yung action plan mo sa trabaho o sa business mo. Ayan, madaming start na mangyayari. Madaming kang lesson na mangyayari. Tapos parang, since this is for act and receiving, madami kang marireceive na informations, marami kang marireceive na mga bago 
na ideas, mga bagong way para i-approach itong bagong idea na naisip mo, ganyan. And, oh, Ace of Swords din sa fourth week. Karoon ka ding Page of Wands. At meron ka ding Nine of Wands. So, I can see na yes, gagawin mo na, i-start mo na siya kung ano yung action plan mo. Which is parang ang ganda nga new emotion. Dahil sa third week, hawak mo na lahat na pwede mong um, gawin. And you think na yung naging decision mo is actually good. Kagawin mo na siya. You're ready to do it. Chuk, chuk, ganyan. Kaya mo na siyang gawin agad-agad. Diba? Sa sobrang dami mong pinagdaanan, kayang-kaya mo nang harapin lahat. Pwede mo siyang gawin agad-agad. Kung ano man yung naging desisyon mo, pwede mo na siyang gawin agad-agad. As in, now na. Yan sa fourth week. Fourth week, you're going to start everything fourth week. Ang bilis. Ang bilis nang... Ang bilis mo mag-decide. Ang bilis nung emotions mo, ng changes ng emotions mo from nagtataka to happy to, to tama. Ganyan. You have everything sa kamay mo. Yes. By the end of this month, your hard work is will going to pay off. Sobrang hard work ang gagawin mo ngayong buwan na to. And I assure you, maganda, you're ready to face everything. Sobrang mabilis na mabilis na mabilis na change ang nangyari. And at the end of the card is seven of swords. Ibig sabihin po nito yung Seven of Swords is you're ready. You're ready to let go of the past behavior. You're ready to let go kung ano yung mga dati mong ginagawa na nag-work pero may gagawin kang bago para mas lalo siyang maging or lalo siyang mag-work. Ganyan. So you're ready to start something new. You're ready na umpisahan kung ano yung mga bagong plano na naisip. You're super ready. You have to work through your fears. Kung takot ka to start something new, work through it. You are ready. And sabi nga niya, your hard work is paying off. Whatever your hard work is, don't worry. Um, lahat ng hard work na ginagawa mo, it will pay off. Maganda yung result. Kung ano yung change na yan, sobrang ganda ng result. And as we end this reading, titignan natin kung ano yung message ng universe sa atin. For Pisces, sabi niya, I do whatever it, take, it takes to get closer to consciousness. So yes, ayun nga, you have to work through your fears. Diba? Do whatever it takes. Do whatever it takes. Para mapuntahan mo yung gusto mo. Gawa mo yung gusto mo, yung mga bagong plano, or idea na naisip mo. To reach happiness. You have everything. Hawak mo lahat. Nasa yung lahat ng materials, hawak mo lahat, hawak mo ang knowledge, hawak mo ang power, hawak mo ang emotions mo, you're stable. Yes. Maganda ang mangyayari sa ating buwan ng March. Oh, I mean, sorry, April, just to make sure to work through your fears and let go sa mga mga sanay ka nang gawin. Try to do something new. Diba? And of course, yung Uh, again guys, please do like and comment po pag nag-resonate po sa inyo yung reading na to. And of course, make sure po na mag-subscribe din po tayo. And uh, pwede nyo pong i-hit yung notification bell para naman po if ever meron po tayong bagong um, reading na ipopost, you will all be notified. Again, of course, again, again, of course, again, <laughs> diba? this is Queen Nak. You have a good day, good night. Kunasan man po kayo sa sulok ng mundo. Have a good and wonderful April. Bye-bye!